regarding Easter of Guerrero Downs.
लो न्यूमेरिकल मैं अलग मेजर फर्मुला ये हो क्वेश्चन ने दिखे केस ये हो जैसे फिगर बना पर्च हमें अब जहाँ के को भैल्यू वन माइनस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव हो सीमा बी को जैसे सरचार्ज प्लस समेसन अब गाम आया पाड़ी तो मेजर फर्मुला न्यूमेरिकल में यह तीन टा कुछ तब फर्मुला को रूप में मथि लेखदिने इसी कर लेखदिने पटक पटक फर्मुला लेखने है तब यो तीन टा फर्मुला वी हेफ बने ये तीन टा फर्मुला लेखदिने ते पच्ची अभी जिस मैं यहाँ क्याकुलेट को लगी बना ए ए पोइंट ए बी सी तीन टा नाम दिए ए पोइंट में सीग्मा बी जीरो क्योंकि सैंड छेरी ये भाग के सरचार छेन क्यू छेन अभी यह भाग सोयर छेन सीग्मा बी को भैल्यू जीरो भो अब यह सैंड बने जिस को सी को भैल्यू छेन सी इक्वल टू जीरो भोजे यहाँ सीग्मा बी भी जीरो सी भी जीरो होता खेल पीए को भैल्यू जीरो आँच पीए को भैल्यू जीरो आयो पेल सीधे रही तब अस्त बनाक थे पोइंट बी इज द इंटरफेरेंस दुईटा लेयर को बीच को इंटरफेरेंस जिस को जस्ट एब में मथि को सोयल ने आपको प्रोपर्टी दिखा जस्ट बिलो में तल को सोयल ने आपको प्रोपर्टी दिखा जैसे इंटरफेरेंस में दुईटा लेयर को इंटरफेरेंस यू सुड एप्लाई जस्ट एब एंड जस्ट बिलो जस्ट एब में अब हे जस्ट एब में सीग्मा बी कति भाग यह सोयल लेयर को पेलो सोयल लेयर को कारण दिने अठारह पंच नब्बे इसको गाम एटीन छ और इसको याच फाइव छू छ सरचार छेन समीक्षण गाम याच बट सीग्मा बी चाहे एटीन पोइंट फाइव इक्वल्स टू नाइन्टी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तब क्याट कर यहाँ राख्ने नाइन्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जस्ट एब में मथि को सोयल ने आपको प्रोपर्टी एक्जिबिट करने भावर मथि को सोयल को सी जीरो जस्ट एब में सी जीरो रे लिंदा खेल के फर्स्ट लेयर को लिखो हई मैं के फर्स्ट लेखे तर यहाँ के होने पेलो को रोसों को के सेम आँच क्या फाइव सेम छ तर जांच में फाइव डिफ्रेंट भेसान तब फर्स्ट पेलो लेयर को लाई के फर्स्ट सेकेंड लेयर को लाई वाले के सेकेंड तब क्याकुलेट कर पर्चिंग द सेम फर्मुला खाली फाइव को भैल्यू मात्र फरक हो अर्क ताल सोधे न्यूमेरिकल में फाइव को भैल्यू फरक पारे सोधी रहता है खाली के को भैल्यू चाहे फरक पर्च रस्ट एब मू सुड यूज द भैल्यू अफ फर्स्ट लेयर फर्स्ट लेयर को के तब यूज कर अब निल्स ये सीग्मा बी ये फर्मुला लखदीन पीए आँच इसको को इसको पीए आँच यहाँ कति आँच निल्न यो फर्मुला में तेज को भैल्यू राख दिए पीए चाह आटर पर मीटर स्क्वायर में पीए को भैल्यू आँच ओ जस्ट बिलो में जानु जस्ट बिलो में चाह सीग्मा बी को भैल्यू कई फरक होते हैं जस्ट बिलो में अठारह पंच फाइव एटीन पोइ फाइव एटीन टू फाइव नाइन्टी भैया तर अब जस्ट बिलो में तल को सोयल ने आपने प्रोपर्टी एक्जिबिट कर दाड़ी तो कोई जन देख तल को सोयल को सी इक्वल्स टू सिक्सटीन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दाड़ी तो सी इक्वल टू सिक्सटीन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर रही अर्क लिख पर्ने प्रोपर्टी के हो के सेकेंड को लिखे यहाँ जस्ट बिलो में सेकेंड ने आपको प्रोपर्टी एक्जिबिट कर यहाँ के रे सेकेंड सेम भाव एवटे भैल्यू भो तट तब सकूँ रट सी में एट सी में तब जस्ट एब जस्ट बिलो कर जरूरी छे क्या भाग यह भाग तल को सोयल से हमें सरकार भैन रिटर्निंग वाल को हाइटसम हम हेने हो यहाँ अब कति हो तो भर्टिकल स्ट्रेस भाग मथिलो सोयल को लेयर ले एटीन पोइ फाइव एटीन इंटू फाइव अब तल को सोयल को लेयर चाह पानी मुनि यहाँ भाज ग्राउंड वाटर टेबल इज इट अपर सर्फेस अफ द क्ले यहाँ निरी वाटर टेबल छि यह भाग तल को सोयल सैचुरेटेड हो तब जैसे भी गाम सबमर्जेन्स लिख पर्च गा डैस गा सबमर्जेन्स रो भाग तल गा पा वाटर टेबल भाग मुनी तल बिलो द वाटर टेबल यू सुल टेक द गा सबमर्जेन्स गा सबमर्जेन्स जैसे गा सबमर्जेन्स इक्वल्स टू गा सैट माइनस गा डब्लू रा सैट उसे हमें दिखाई तो गा सैट माइनस गा डब्लू गा सैट दिया उसे नाइन्टीन पोइंट फाइव क्ले को दाड़ी तो वाटर टेबल मुनी भाई नहीं गा सब सैचुरेट हो रहा बुझ् पर्यटन माइनस नाइन पोइ एट वन दाड़ी तो गा डब्लू गा सैट माइनस गा डब्लू इज द गा सबमर्जेन्स अभी हाइट भाई टू पोइ फाइव ए सीग्मा बी को भैल्यू ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आयो सी तो अब तल को क्ले को लिख पर्यटन सिक्सटीन छे कि सेकेंड को लिख पर्यटन ल इसी तब हम प्रोब्लम में तीन टा पोइ में एक बी को जस्ट एब जस्ट बिलो ए री कर चार वा पोइ आ पीए क्याकुलेट कर पर्यटन सब को पीए क्याकुलेट करे हमी डायग्राम बनाने तीर लग
लाइ कैलकुलेट कर डायग्राम में जाऊ तब को डायग्राम चाहिए ए को अस्ट एब में जाने जस्ट एब बा जस्ट बिलो में जाने यो हो तब को जस्ट बिलो बा जाने तब को भू यो यो खाले डायग्राम चाहिए तब एचिव कर सकूँ चार वा पोइंट को प्लट करने ए को प्लट करने बी को जस्ट एब और जस्ट बिलो प्लट करने अी को प्लट करने दिस इज द प्रेसर डायग्राम तब को सोयल वाल में लगे प्रेसर चाहिए अर्थ प्रेसर डायग्राम हो यो यो खाले अर्थ प्रेसर डायग्राम चाहिए तैयार हो प्रेसर डायग्राम अब अर्क वाटर डायग्राम भी हो वाटर प्रेसर वाटर प्रेसर चाहे बी बा सुरू हो सीसम दिस इज द वाटर प्रेसर यो इस भू चाह नाइन पॉइंट एट वन इंटू टू हो टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव यो डायग्राम तब
सब को भ्यालू यहाँ लेख बी को जस्ट एब को भ्यालू बी को जस्ट बिलो को भ्यालू अी को भ्यालू कति कति आयो तब यहाँ लेखने चार वा पोइंट में पी को भ्यालू जीरो भो ए में जस्ट एब को भ्यालू यहाँ लेखने जस्ट बिलो को भ्यालू यहाँ लेखने जस्ट बिलो को भ्यालू कम हो क्योंकि सी कोइजन को कारण घट जस्ट बिलो में सैंड मत कोइजन ले तल कोई सीप घट अनि अब सी को भ्यालू चाहे यहाँ आब तब को यो डायग्राम ठैक्क यो डायग्राम से हो तथ भू तब पर्यो अब यो तो डायग्राम बनी सके तब इस रेगुलर कंपोनेंट में तब डिड कर जस्तु अब यहाँ बड़ा इस डिवाइड करने यो दिस इज द वन इस वन मार्क गयो अटा डाइगनल हो रेक्टेगुलर दिस इज द टू एंड दिस इज द थ्री तीनवटा कंपोनेंट इसको रौथों कंपोनेंट ये चौथों कंपोनेंट कर तीनवटा पार्ट में डिवाइड करना पर्यो तीनवटा पार्ट में इस डिवाइड तीनवटा पार्ट में तब डिवाइड करना पर्च डिवाइड कर थ्री तीनवटा पार्ट में पहले ट्राइंगल दोसों रेक्टेगुलर तेसरो ट्राइंगल एंड चौथों ट्राइंगल ये सब को बेस को भ्यालू तब हो सब को बेस को भ्यालू इसको बेस को भ्यालू बने अपर को भ्यालू इसको बेस को भ्यालू बने रेक्टेगुल को बेस यो माइनस इसको जस्ट बिलो को घटाए पे आनी बाकी थर्ड को भैया तीनटा को एरिया टोटल टोटल पीए एक्टिव थ्रस्ट के भाजा एरिया अफ वन निस् एरिया अफ वन प्लस एरिया अफ टू प्लस एरिया अफ थ्री प्लस एरिया अफ फोर दैट इज द टोटल थ्रस्ट एरिया अफ फोर टोटल थ्रस्ट रिटर्निंग वाल में लगे टोटल थ्रस्ट ये क्याकुलेट द टोटल थ्रस्ट ये पर मीटर आंसान दिन ये किलो न्यूटन पर मीटर इसको यूनिट हो किलो न्यूटन अलग को हम किलो न्यूटन पर मीटर इसको भैल्यू जो आलो न्यूटन पर मीटर में आँच ल That is the PA, total thrust on wall. Nikal, we calculate the total or thrust per meter of wall. Man, there are many such. This is the only nikal na such. Now, or go man, there is a point of application. Man, there is a point of application. So, what is it? Man, there is one. The can you report this? Because it is equivalent. Man, there is nikal nihu. Point of application. So, this is nikal ni PA. This is the point. पीए चाहरी लग् हम पीए कहाँ लग् हमें ठा छेन दैट इज द पीए हो रेजेंटल इस इसको यहाँ बा बेसम को डिस्टेन्स पोइंट अफ एप्लीकेशन को वाई बार निकाल वाई बार सीजी ये कति होने सो अब वाई बार को भैल्यू तब इस निकालना पर्यटन वाई बार इक्वल्स टू के भाग बेस बेस निल हमें ए वन ए वन होल इंटू 
ए वन इंटू कति इसको सीजी बेस बार कति भर भाई टू पॉइंट फाइव प्लस वन बाय फाइव को थर्ड वन बाई थर्ड इसको सीजी फ्रम बेस बार कू पोइ फाइव प्लस वन बाई थर्ड अफ फाइव वन बाई थर्ड अफ फाइव ए तेगरी ए टू ए टू एरिया अफ टू प्लस ए इंटू इसको लिबराम बेस बार कू पॉइंट फाइव बाई टू टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू तेगरी प्लस एरिया अफ थ्री एरिया अफ एरिया थ्री इंटू इसको लिबराम कति तो भाई वन बाई थर्ड अफ टू पॉइंट फाइव वन बाई थर्ड अफ टू पॉइंट फाइव प्लस ए फोर को एरिया निल ए फोर को एरिया ओल इंटू इसको लिबराम कति तर भाई वन बाई थर्ड अफ टू पॉइंट फाइव वन बाई थर्ड अफ टू पॉइंट फाइव दिस इज द टोटल मोमेंट जैसे टोटल मोमेंट हो टोटल मोमेंट डिवाइडेड बाई के भर भाई डिवाइडेड बाई पीए को भैलू अभी भर्खर नि पीए डिवाइड कर दून भाईबार को भू आती टेन मार्क्स में हमीर सोधन हो यो क्वेश्चन पटक पटक सोधि ये ध्यान दिन तेहर मैं ये निवेदन का तब यहाँ कराए हो यो जो क्लियरली बुझ् उसे यो तो खाने न्यूमेरिकल अर्क खाने न्यूमेरिकल रिटर्निंग वाल को आटाबिलिटी चेक करने तेस में यह निलना चाहिए जानू पर्च निकालिकन स्टाबिलिटी चेक होते हैं तो सो 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 लो खाने न्यूमेरिकल सोदो नजानिकन तो इस आने न्यूमेरिकल कर सकिन कसला के कन्फ्यूजन छो कस कन्फ्यूजन छो सर सेकंड प्रेशर डायग्राम को बने ना किरे दूसरा वाला प्रेशर डायग्राम दूसरा वाला वाले को वाटर प्रेशर को अच्छा सर वाटर प्रेशर को तो जैसे बनी गामा डब्लू इनटू या जो आह वाटर प्रेशर को गामा डब्लू इनटू या जो अब जैसे आह पानी जैसे कानी रिचा तो बने बंदा यानी तो बोला यो यो प्रेशर � अब यह इसको बेस को भैलू कैं हो भाग गामा डब्लू इंटू याच गामा डब्लू बन को नाइन पॉइंट एट वन हो याच बने पानी को हाइट कैं टू पॉइंट फाइव अब यह भाग मत पानी छेन यह भाग मत यह भाग मत पानी नमावे वाटर प्रेसर आने कुरा भैन यहाँ से वाटर प्रेसर कति होता जैसे गामा डब्लू इंटू याच मैं अस्त क्लास में बनाए थे वाटर प्रेसर से जी ओरिजेन्टल प्रेसर छर्टिकल प्रेसर छी नई ओरिजेन्टल प्रेसर चाहे लगे एवटे हो यो गामा डब्लू इंटू याच वर्टिकल स्ट्रेस भी ये नहीं ओरिजिन डेस भाई तब को बेस को भैलू कति बोलता भाग जैसे वाटर प्रेसर विथ डेथ बढ़ते जाँ विथ डेथ बढ़ते जाना खेल तब को यहाँ पुग्ता हम टू पॉइंट फाइव याच डेथ में पुग्ता खेल कति हो गामा डब्लू इंटू याच टू पॉइंट फाइव दिस इज द बेस भैलू अफ बेस अब इसको एरिया निल्दा कति हो पी फोर पी फोर एरिया निल्दा भाग एफ फोर एरिया कति हो बेस नाइन पॉइंट एट वन इंटू टू पॉइंट फाइव हाइट टू पॉइंट फाइव इंटू वन बाई टू वन बाई टू इंटू हाइट टू पॉइंट फाइव इंटू बेस को भैलू नाइन पॉइंट एट वन इंटू टू पॉइंट फाइव अरु कस सो सो
लगाड़ी बढ़ो तीसो नहीं पढ़ ये अर्क डेरिवेसन छोटी बेला बेला में डेरिवेसन हमें सोधी रखा निमेरिकल में यूज कर पर्ने तर निमेरिकल यो निमेरिकल कर सजी होता कलम्स थ्योरी चाहिए एसमसन के सर्फेस अफ रपचर इज प्लेन यह प्लेन होने उसको एसमसन हो यद्यपि ये होते हैं यो यो प्लेन चाहे रपचर सर्फेस प्लेन छोटे एसमसन हो एक्चुअली भाई ये कर्ड हो कर्ड एक्चुअल डायग्राम से यो कर्ड हो तर चाह अब प्लेन में नि उनके एसमसन फेलर वेज इज रिजिड बड़ी इस सींगल बड़ी रिजिड बड़ी को रूप में उसे एनालाइसि में यूज कर फेलर वेज लाई अ फ्रिक्सन बिट्विन देर इज द फ्रिक्सन बिट्विन सोयल एंड द वाल फ्रिक्सन बिट्विन सोयल एंड द वाल चाह फ्रिक्सन हो यो तब को यो जो बेसिक डिफ्रेन्स है कल कल तब रैंक एंड थ्योरी इसको डिफ्रेन्स भर भेसिक डिफ्रेन्स एट उसको के थी कलम्स को रैंक एंड को भाग देर इज नो फ्रिक्सन ए स्मूथ वाल मैंने थे बैक फेस अफ द वाल इज स्मूथ ए तर यहाँ के भाग देर इज फ्रिक्सन बिट्विन सोयल एंड वाल बैक फेस अफ द वाल ये तब बुझ् जरूरी है इसको बेसिक डिफ्रेन्स तब जांच में सोच बैक फेस अफ द वाल बिट्विन द बैक फेस बैक फेस अफ वाल वाल रोयल को बीच में फ्रिक्सन छोड़ डिफ्रेन्स अर्क बैक अफ वाल नट निड नट बी भर्टिकल इसमें भर्टिकल हो या हो नोस् हमें कई सरकार छाइन इन्क्लाइंट भो थोरी यूज कर पाइज यह अर्क डिफ्रेन्स दुईटा एकदम बेसिक डिफ्रेन्स हो यो दुटा होने बितीक तब रैंक एंड थ्योरी ला पाइन बैक अफ वाल निड नट बी डटिकली दुटा एटा दुईटा मध्य कुछ इनवैलिड होने बितीक यू सुड गो फर द कलम थ्योरी रैंक एंड थ्योरी ला पाइन तेस कारण तब एकदम बुझ् जरूरी है तब बेला बेला में सोच पी पुछे क्वेश्चन राइट द डिफ्रेन्स बिट्विन कलम्स थ्योरी एंड रैंक एंड थ्योरी भाई दुईटा चाहे बेसिक डिफ्रेन्स हो देर इज दैंक एंड के भाई बैक फेस अफ द वाल इज स्मूथ भाई स्मूथ भन्न को अर्थ के देर इज नो फ्रिक्सन सोयल रल को बीच में फ्रिक्सन छेन भसमसन थे तर इस देर इज फ्रिक्सन फ्रिक्सन होने कोलम्स को थ्योरी हो तेस कारण एटा डिफ्रेन्स अर्क बैक अफ वाल निड नट बी भर्टिकल रैंक एंड को में भर्टिकल होने पर्थ्य अनिवार्य सर्थ नेसेसरी कंडीसन हो तो बिना हमें लगन पाइन तर यहाँ चाहे बैक फेस अ वाल नट बी भर्टिकल रही अर्क एकदम रियल कुछ बताऊ रिटेनिंग वाल कंस्ट्रक्शन कर बैक फेस अ वाल हम भर्टिकल राख्तेन बैक फेस अ वाल भर्टिकल राखिए तब को इकोनोमिकल स्मल सेंसन ने स्टेबिलिटी दी तब बैक फेस अफ वाल भर्टिकल रख् ठूल साइज को रिटर्निंग वाल बना पर्व बैक फेस अफ वाल इन्क्लाइन राख्व इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सीजी चाहे वाल को सीजी जो इस सोयल भि ट्रांसफर कर दी जिसको कारण स्मल सेंसन भी स्टेबिलिटी आँच यह जो तब इन्क्लाइन राख दून भाई राख्ता के होने वाल को सीजी यहाँ सीफ्ट हो यदि तब ये भर्टिकल राखे उतर मत इन्क्लाइन राख दून भाई वाल को सीजी बाहर तीर होने भाव रामें रिटर्निंग वाल ने भित्र तीर धकल पर्ने होने भाव रैक फेस इन्क्लाइन नस में अलगता स्टेबिलिटी बढ़ पर हमें इन्क्लाइन नहीं बना बैक फेस अफ वाल तर रैंक एंड थ्योरी तब मत ला पाइज यदि बैक फेस अफ वाल भर्टिकल होने अर्क तो अरुण तो कमन हो सोयल मस इज आइसोट्रोपिक होमोजिनियस एंड कोइजनलेस आइसोट्रोपिक होमोजिनियस रोइजनलेस रैंक एंड थ्योरी को एसमसन थी अब हेन चाहिए अब ये भाई अब हम डेरिवेसन तीर जाऊ एक्टिव प्रेसर में एक्टिव प्रेसर में के थे तर भा एक्टिव प्रेसर में चाह तब को रिटर्निंग वाल बाहर मूव होने रेस पच्चीस गए जो जो फेलर वेज 
डाउनवर्ड तिर मूव होने भन्ने थियो अब हामीलाई यो फेलर वेज को चाहिँ अ चाहिँ वेट हामीले निकाल्नु पर्छ यसलाई एउटा रिजिड बडी मान्ने भएर अब यो हामीले रिटेनिङ वाल को हाइट थाहा हुन्छ हेर्नु होला अनि यो रिटेनिङ वाल को यो एंगल स्लोप बीटा थाहा हुन्छ अनि यो यो यसको इन्क्लिनेसन आइ थाहा हुन्छ यति चाहिँ नन हुने कुरा हो हेर्नु चाहिँ रिटेनिङ वाल को हाइट थाहा हुन्छ त्यसपछि गएर रिटेनिङ वाल को ब्याक फेस को चाहिँ एंगल बीटा थाहा हुन्छ भर्टिकल छ भने 90 हुन्छ कम छ भने 90 भन्दा चाहिँ के रे इन्क्लाइन छ भने 90 भन्दा कम हुने भयो यति कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ यो यतिको टर्म मा चाहिँ हामीले अर्थ प्रेसर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यो एंगल चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कतिमा फेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा हुँदैन अल्फा थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दा चाहिँ यो अल्फालाई हामीले पछि डेरिभेसन मा हटाउँछु तर अहिले अल्फा एज्युम गर्ने यो फेलर वेज ले बनाएको ओरिजिनल एंगल चाहिँ अल्फा छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौ त्यसो हो भने अब यो मैले के गरे यो फेलर वेज यस्तो छ अनि यसलाई चाहिँ यसको वेट निकाल्नको लागि यो BG भन्ने परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ ड्रप गरिएको यसको अर्को अर्थ छैन यो चाहिँ डेरिभेसनको लागि B बाट G सम्म चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने हो भने B चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौ हामी B को भ्यालु यो B को भ्यालु चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब यो एंगल यो एंगल 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा हुन्छ 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा हुन्छ यो एंगल यो एंगल हामीले थाहा भइहाल्यो अनि तपाईको यो एंगल बीटा भइसकेपछि तपाईको यो एंगल हामीलाई नन हुन्छ यो एंगल यो एंगल त आई हामीलाई नन भइहाल्छ यो एंगल हामीलाई आई नन हुन्छ अ यो एंगल अनि अ त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको अ यो एंगल अ पनि तपाईलाई नन हुन्छ यो तलको यो यो एंगल बीटा हुन्छ यो एंगल चाहिँ नन हुन्छ तपाईलाई यो सिनै यो एंगल कति हुन्छ त भनेर भन्दा प्यारलल बाट चाहिँ यो एंगल नन हुन्छ यो यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ बीटा हुन्छ यो एंगल ले यो एंगल बीटा हुन्छ त्यो माथिको आइ भयो भनेपछि यो पुरै एंगल बीटा पला आइ अनि यो एंगल अल्फा माइनस आइ हुन्छ 180 मा चाहिँ यो दुईटा एंगलको भ्यालु घटाउँ त अल्फा माइनस आइ भनेपछि यो ट्रायंगलमा ए बी ई भन्ने ट्रायंगलमा साइन रुल लाइदिने हो भने बी को भ्यालु आउँछ यो बी को भ्यालु आउँछ अनि ए बी भनेको एच बाइ साइन बीटा भइहाल्छ किनकि यो एच यसको हाइट एच अनि तपाईको यो एंगल बीटा हुने बित्तिकै यो यसको भ्यालु एच बाइ साइन बीटा हुन्छ अनि यहाँबाट तपाईले ए जी को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यो यो एंगल नन हुने बित्तिकै यो राइट एंगल ट्रायंगल बाट यसको भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ अ यो चाहिँ अनि ए बी एच बाइ साइन बीटा यो थाहा हुने बित्तिकै यस यो रिजि यो फेलर वेज को वेट कति हुन्छ त भन्दा यसको एरिया इन्टु गामा हो खास भोल्युम इन्टु गामा हो अब हामीले चाहिँ पहिलेबाट भनिरहेको छौँ रिटेनिङ वाललाई जहिले पनि परमिटर लेन्थमा हामीले एनालाइसिस गर्ने भएर भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो भनेपछि लेन्थ वान मिटर हुने बित्तिकै एरिया इन्टु गामा भनेपछि यसको एरिया कति हुन्छ भन्दा हाफ इन्टु बिजी इन्टु ए हाफ इन्टु यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाहिँ वेट अफ द सोइल वेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा बिजी दिस इज द बिजी यो अकर्डिङ टु यो बिजी इन्टु यो बीई एई हो यो एई इन्टु चाहिँ बिजी यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ हाफ इन्टु बेस एई इन्टु चाहिँ बिजी यो परपेन्डिकुलर बिजी ले मल्टिप्लाई गर्ने भने अनि यसको बी र बिजी को भ्यालु चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौ हामी एई र बिजी को भ्यालु राख्ने भने वेट को चाहिँ फर्मुला यसरी आउँछ हाफ इन्टु बेस इन्टु चाहिँ के गर्यो भन्दा परपेन्डिकुलर हो यहाँबाट चाहिँ यसको चाहिँ वेट यसरी चाहिँ आउँछ लेन्थ चाहिँ परमिटर हामीले लिन्छौँ लेन्थ चाहिँ त्यसो भएर चाहिँ लेन्थ चाहिँ परमिटर छ यी यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि गामा अनि एरिया एरिया भनेको चाहिँ हाफ इन्टु बेस भनेको एई इन्टु चाहिँ बिजी गरेपछि चाहिँ तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति यसलाई म पछि करेक्सन गर्छु ल अब यो गरिसकेपछि तपाईँले अब मैले अघि नै भनेको जस्तो प्रोयाबल र एज्युम्ड फेलर सर्फेस यहाँ आउँछ अब यहाँ तीनवटा फोर्सेस छ हेर्नुस् यहाँ यो रिजिड कोनको वेट डाउनवर्ड लागिरहेको छ रिजिड कोन रे रिजिड फेलर वेजको वेट चाहिँ डाउनवर्ड लागिरहेको छ अर्को चाहिँ यो प्यासिभ प्रेसर जुन छ सोइल र वालको बिचको प्यासिभ प्रेसर चाहिँ जहिले पनि नर्मलसित चाहिँ डेल्टा एंगल बनाउँछ डेल्टा भनेको फ्रिक्सन बिट्विन सोइल एन्ड वाल ए यो फ्रिक्सन कतातिर लाग्छ त भन्दा वालको मुभमेन्ट तलतिर हुने भएर फ्रिक्सनको मुभमेन्ट चाहिँ मासतिर हुन्छ यहाँ 
यो फ्रिक्सन चाहिँ मासतिर लाग्ने भएर के हुन्छ भने हाम्रो एक्टिभ प्रेसर चाहिँ मासतिर फर्किन्छ है यो वाल सित नर्मल लाइन यो वाल सित नर्मल लाइन ले वाल सित नर्मल लाइन हो यो नर्मल लाइन सित पी ए ले चाहिँ डेल्टा एंगल बनाएर बस्छ है वाल मा चाहिँ यसरी डेल्टा एंगल बनाएर बस्छ भनेपछि यहाँ तीनवटा फोर्सेस छ एउटा चाहिँ यो रिएक्सन फेलर वेज र तलको सोइल को बीचको रिएक्सन फोर्स आर यसरी बस्या छ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ एक्टिभ प्रेसर यसरी बस्या छ यी र अर्को वेट चाहिँ भर्टिकली बस्या छ भनेपछि यो तीनटाको बीच यो चाहिँ ट्रायंगल अफ फोर्सेस बनाएर बस्छ तीनटा फोर्सेसले फोर्सेस अफ ट्रायंगल बनाएर बस्छ यो र इनरको बीचको एंगल चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईको चाहिँ पी ए र डब्लु को बीचमा चाहिँ बीटा माइनस डेल्टा हुन्छ डब्लु र पी ए को बीचमा चाहिँ यो चाहिँ यो यो डब्लु र पी ए को बीचमा यसलाई लर यसरी जोड्ने भने यो दुईटाको बीचको यो एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो एङ्गल चाहिँ बीटा माइनस डेल्टा हुन्छ भने यो बीटा माइनस डेल्टा हुन्छ अनि यो यो आर र डब्लु ल्याएर यहाँ राख्ने हो भने डब्लु ल्याएर यहाँ राख्ने हो भने चाहिँ इनरको बीचको यो एङ्गल चाहिँ यो एंगल चाहिँ यो आर र डब्लु को बीचको एंगल चाहिँ के हुन्छ अल्फा माइनस फाइ यो अल्फा अनि तपाईँको यो एङ्गल अफ फ्रिक्सन चाहिँ यसले चाहिँ यो एङ्गल फाइ बनाएको हुन्छ यो दुईटाको बीचको डिफ्रेन्स अल्फा माइनस फाइ बनाएर चाहिँ त्यहाँ बस्छ भन्ने बित्तिकै यो बिटा माइनस डेल्टा र यो अल्फा माइनस फाइ हुने बित्तिकै यो चाहिँ तेस्रो एङ्गल आर चाहिँ हामीले एक सय अस्सीबाट घटाएर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एक सय अस्सीबाट घटाएपछि यो चाहिँ एङ्गल आउँछ यो तिनटै एङ्गल चाहिँ हामीलाई नन हुन्छ अहिले अल्फाको टर्ममा अल्फा हामीलाई नन हुँदैन तर अल्फाको टर्ममा चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ नन हुन्छ भनेपछि तपाईँले डब्लु तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो अल्फाकै टर्ममा डब्लु थाहा भइसकेको छ अब तपाईँले हामीलाई पी ए निकाल्न छ भनेपछि यो ट्राइङ्गलमा के लगाइदिने भन्दा साइन रुल लगाइदिने साइन रुल लगाइदिने हो भने फ्रम ट्राइङ्गल अफ फोर्सेस यो ट्राइङ्गलमा चाहिँ साइन रुल लगाइदिने हो भने यो ट्राइङ्गलमा साइन रुल लगाइदिने भने पी डब्लु बाई यो अगाडिको एङ्गल यो एङ्गल अनि पी ए बाई चाहिँ यो एङ्गल को रेसियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ साइन रुल अनुसार यहाँबाट डब्लु को टर्ममा पी ए आउँछ पी ए आउँछ तर हामीलाई अरू सबै नन छ एउटा अल्फा भन्ने टर्म चाहिँ अननन छ त्यसमा यो अल्फालाई हटाउनलाई जहिले पनि अल्फा कतिमा फेल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन तस कारण गर्दा चाहिँ यो अल्फा भन्ने टर्मकोमा चाहिँ हामीले फर्स्ट डेरिभेसन गर्ने हो भने यो यो पी एको भ्यालु यति भयो यसलाई चाहिँ फर म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरिदिने हो भने यो चाहिँ के आउँछ भन्दा यस्तो टर्ममा चाहिँ आउँछ यो ए पी ए इक्वल्स टु हाफ गामा एच स्क्वायर के बाई टू यस्तो टर्ममा चाहिँ यसलाई हामी निकाल्न सक्छौँ र यो पहिलाको फर्मुला सम सम्झनुहोस् त टोटल एक्टिभ थ्रस्ट इक्वल्स के हो भन्दा हाफ गामा एच स्क्वायर के थियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले के भनेर नाम दियो भने के त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले यो के चाहिँ कोभिसेन्ट अफ अर्थ प्रेसर कोलम्सले कम्पेरिङ चाहिँ टोटल थ्रस्ट अन वालमा जहिले पनि हाफ गामा एच स्क्वायर के हुन्थ्यो भनेपछि यो के र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने के को रिलेसन चाहिँ यस्तो आयो ए यसरी कोलम्सले यो फर्मुला हामीलाई दियो यहाँ सबै थोक नन हुन्छ ए वालको ब्याक फेस अफ वालको एङ्गल नन हुन्छ सोइलको फाइ नन हुन्छ अनि फ्रिक्सन अफ सोइल एन्ड वालको बिचको फ्रिक्सन हामीलाई थाहा हुन्छ डेल्टा यो थाहा हुने बित्तिकै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै थोक निकाल्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आयो यहाँ यहाँ अलिकति मिस्टेक छ यसमा भएको चाहिँ यो तपाईँले यसरी यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी कोभिसेन्ट अफ अर्थ प्रेसर अब यो फर्मुलामा बिटाको भ्यालु नाइन्टी डिग्री राखिदिने र्याङ्क्यान्सको जस्तै आईको भ्यालु जिरो राखिदिने र डेल्टाको भ्यालु जिरो राखिदिने हो भने उसले भर्टिकल हुन्छ भनेको छ र्याङ्क्यान्सले बिटा नाइन्टी डिग्री भयो त्यसो चाहिँ उसले चाहिँ होराइजेन्टल सर्फेस मानेको थियो आई इक्वल टु जिरो भयो सोइलको फ्रिक्सन हुँदैन भने त्यो डेल्टा इक्वल टु जिरो राखिदिने हो भने ठ्याक्कै फेरि यो पहिलाको फर्मुला आउँछ ए यो चाहिँ ठ्याक्कै पहिलाको फर्मुला चाहिँ आउँछ यसरी हामीले है कोलम्सले चाहिँ यो फर्मुला दिएको छ अब कोलम्सको थ्योरी लाउनु पऱ्यो भने तपाईँले यो फर्मुला याद गर्न चाहिँ गाह्रो भयो तर अब सिधै पिए यो फर्मुला लगाइदिएपछि टोटल थ्रस्ट आइहाले कोलम्स के हेर्नु चाहिँ यो केको फर्मुला चाहिँ तपाईँलाई याद गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ र्याङ्क्यान्सको जस्तो चाहिँ छैन र्याङ्क्यान्सको जस्तो चाहिँ राखेर बनाएर गर्नु पर्ने सिधै गामा एच स्क्वायर इन्टु के ले मल्टिप्लाई गरिदिने भने यो चाहिँ टोटल थ्रस्ट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ यसलाई हामी कोलम्स थ्योरी भनेर भन्छ प्यासिभ प्रेसरको केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो दुईटाको बिचको डिफ्रेन्स भन्दा यो चाहिँ वालको मुभमेन्ट चाहिँ मासतिर हुन्छ प्यासिभमा वालको मुभमेन्ट मासतिर हुने बित्तिकै यहाँ आउने फ्र
फ्रिक्सन को डिरेक्शन तल तीर होने भाग पीपी कसरी लगे तो भाई ये नर्मल लाइन सित नर्मल लाइन ये वही यो नर्मल लाइन सित डेल्टा एंगल बना पीपी बस दी नर्मल लाइन सित डेल्टा एंगल बना पीपी मसती लग् अगि पीए तल तीर लगा थे अलग मस्ती लग् क्या फ्रिक्सन अगि मस्ती थे देखा तो पीए पी मस्ती फर्क पर्या थे अल्ल फ्रिक्सन तल तीर भाव पीपी तल तीर फर्क नर्मल सित डेल्टा एंगल बना बस दी फरक ये मत हो यहाँ रहे पीपी डब्लू रर को बीच को एंगल चाहे यो अगि नेगेटिव थे तल भादा अभी मत हो पोजिटिव पैदे यहां खाले हो यहाँ पर इनर को बीच को फ्रिक्सन कस्त हो भाई डाउनवर्ड हो अगि अपवर्ड थे ए अगि अपवर्ड थे इस कारण रिजल्ट एंड फोर्स नर्मल को यहाँ तीर लगा थे भले नर्मल को यहाँ तीर लगने भाव प्लस भाई अल्फा प्लस चाहे फाइव को रूप में इसी आयो अब यह दुईटा में अब डेरिवेशन करने तरीका सेम हो डब्लू निने तरीका सेम भैया डब्लू अगर जिस निलो तेरी निकालने अभी इसमें साइन रूल लगाए पी पीए को रिनेसन आ डब्लू को टम में अभी फर्स्ट डेरिवेटिव करने मैक्सिमम और मिनीम को फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने पर्व पैसे प्रेसर को मैक्सिम प्रेसर हो और एक्टिव प्रेसर को मिनीम प्रेसर हो तेरह फर्स्ट डेरिवेटिव दुईटे में जीरो करो खा रिनेसन आई पीपी इक्वल्स टू हाफ गामा या ची स्क्वायर के पीसंग कंपेयर करने हो केपी को फर्मुला यो हो रमुला में अगि निके जस्ते बीटा नाइन्टी डिग्री भर्टिकल वाल डेल्टा इक्वल्स टू रॉइल इन्क्लिनेसन छे जो रैंक एंड थ्री मैं थे नो फ्रिक्सन मैंने होने जीरो हो टम में राख्ता खेल ठैक्क पैला को केपी दिए थे ते ना हमें कोलम्स ने थ्योरी हमें दस कोलम्स थ्योरी भाष अब यह लाने कंडीसन भी मैं तब बताए इसको डेरिवेशन चाहिए निलिए अब कुलमांस ग्राफिकल मेथड में हम जाऊँ कुलमांस ग्राफिकल मेथड ये थ्योरी में पटक पटक सोधे ओल्ड क्वेश्चन हेन ग्राफिकली हम प्रेसर से निल सकता अब इस स्टेप सहित लेख हो इसको स्टेप मैं अर्क स्लाइड में राखे तल अब कसरी निकलने तो एक्टिव प्रेसर भादा खेल योग रिटर्निंग वाल हो पैला तब सोयल हो यो सोयल को प्रोफाइल तब इसको इन्क्लिनेसन तब यह ग्राउंड सर्फेस हो सोयल को ते पी यो रिटर्निंग वाल यो तब इसको साइज तब डिजाइन कर सकूँ अब इसमें लगने यो रिटर्निंग वाल भो जस्ता को तस्त इस तब ग्राफ में उतारने पेलो स्टेप हेन चाहिए सोयल र रिटर्निंग वाल लस्ता को तस्त ग्राफ में उतारने दैट इज द फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप वाइज कलर फरक पड़े जाँचु ते पी तब करने भादा खेल तब यी पोइंट मार्क करने अब ये इन्क्लिनेसन सर्फेस में तब भाई ये पोइंट मार्क करने यहाँ भी ठैक्क भर्टिकली मत भी अभी वन टू तब इक्वल डिस्टेन्स में यो वन टू थ्री फोर को डिस्टेन्स इक्वल राखने हमें सजिलो को लगी इक्वल राख् पर्व भैन तब इस टुकड़ा पार्द जाने ग्राउंड सर्फेस में तब टुकड़ा पारने ते पी अब के करने तरह भादा खी वेजेस को वेट क्याकुलेसन करने के वेज यहाँ बन तो तब मथि राखने बितिक तब एटा वेज बी बी वन ग्राफ में भाव इसको एरिया ग्राफ में टैक्क निलो रामा ने मल्टिप्लाई कर दिने बीबी वन को वेट आयो की ए बी को तेगरी बी ए वेट हर एक वेज को वेट तब बी ए वन वेज को वेट बी ए टू वेज को वेट एरिया इंटू काम कर ग्राफम एरिया निल दिने ग्राफम एरिया निल दिने हर एक वेज को तब इस वेट निल जाने तो पोइंट जोड़े यहाँ वेज तैयार हो हर एक ओ तब भादा एरिया इंटू काम करने एरिया एरिया निल सकते कसरी भाई ये लेंथ में ग्राफम नापदिने यो पॉइंट बाट इसको परपेन्डिकुलर भी ग्राफ में नाप दिए एरिया आईहाल अभी गा में तब हो सोयल को दोसों स्टेप अब तेसरो स्टेप के करने तो भाजा तेसरो स्टेप तब के भादा यो फाई लाइन तान्न फाई लाइन ही होराइजेंटल संग फाई एंगल में सोयल को फाई तब होराइजेंटल संग फाई एंगल में यह फाई एंगल में तब फाई लाइन तान्ने इस हम फाई लाइन भाई यो फाइल लाइन चाहे तेसरो स्टेप चौथों स्टेप 
के त भन्दा त्यसपछि तपाईले प्रेसर लाइन दान्ने ई प्रेसर लाइन दान्ने प्रेसर लाइन चाहिँ यो फाइ लाइन सँग अल्फा माइनस डेल्टा एंगल मा अल्फा माइनस डेल्टा एंगल मा तपाईले फाइ लाइन तान्ने एक टिपको निकाल्दा खेरि अल्फा तपाईलाई यो वालको यो एंगल अल्फा तपाईलाई नन हुन्छ डेल्टा भनेको वाल र सोइल को बीचको फ्रिक्शन हो त्यो पनि तपाईलाई नन हुन्छ यो अल्फा माइनस डेल्टा मा यो प्रेसर लाइन तान्ने त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ अब के गर्ने भन्दा अगिनेको वेट लाई अगिनेको वेट लाई एउटा लिनियर स्केल मा चाहिँ तपाईले यहाँ प्लट गर्ने बी बी ए भी को वेट ले भी बनी पॉइंट आये स्केल में कहाँ पे लो कॉन्वर्ट करना जस्तो चाहिए स्केल क्यों ना सकते अंदर टेन सीएम बराबर टेन सीएम इक्वल सू चाहिए आ टेन किलो न्यूटन आ बनी होना सकता तब वाले चाहिए आ पर मीटर बनी होना सकता त्यो वेट ले जाए तब वाले की मीटर स्क्वायर बनी इसलिए टू बनने वेज को वेट ले टू बनने पॉइंट आउट हो बी ए थ्री बनने वेज को वेट ले प्लॉट करता थ्री बनने पॉइंट आउट हो बी ए फोर बनने वेट को वेज ले प्लॉट करता फोर बनने पॉइंट आउट हो ये ये पॉइंट और वो फाइल लाइन में ऐसा ही आका हूँ तीस पर जब वाले क्या करने ये हर एक पॉइंट बाँटा बी बन यो प्रेसर लाइन सीता पैरेलल लाइन ताने यो प्रेसर लाइन सीता चाहिए पैरेलल लाइन ताने ये पॉइंट और बाटा पैरेलल लाइन ताने से पची जस्तो भी बाटा ताने को पैरेलल लाइन ले यो भी वेज लाइन लाए कानीरी मिड खांसा भी को वेज लाइन लाए वन बाटा ताने को पैरेलल लाइन ले वन को वेज लाइन लाए कानीरी मिड � थ्री बाटा तानिए को पैरेलल लाइन ले, थ्री को वेज को लाइन ले कहानी रिकार्ड सा, फोर बाटा तानिए को पैरेलल लाइन ले, फोर को वेज लाइन ले कहानी रिकार्ड सा, ये सारे तो पहले तीन पॉइंट आरो, चाहिए मार्किंग करने, मार्किंग कर इसे बजाव क्यों करे तो बंदा तीन पॉइंट आर लाइट तो पहले स्मूथ कॉर्� थ्री डेज बने यो पॉइंट आला तब वाले फ्री हैंड लेते हैं सरी जोड़ने ये लाइन जहाँ मैं प्रेशर लाइन बने रह बन जाए दिस इस द प्रेशर लाइन यो चाहे सरी ऑप्टेन होना चाहे ऑप्टेन वैसे एक बजे अवेयर होना चाहे तो अपने ये उटा इस तो पॉइंट खुश नहीं यो प्रेशर लाइन में प्रेशर कॉर्ब बने रह बन जाए यो प्रेशर यो टेंजेंट चाहिए यो ताने को डेड डेस डेल लाइन तबले आते हैं ना उधर यो टेंजेंट से क्यों उस तबले पॉइंट चूज करते हैं ना यो टेंजेंट से ठेक के फाइल लाइन संगा प्यार लाल हो से यो लाइन रे यो लाइन संगा प्यार लाल है तबले यो कॉर्ब लाइन में प्रेशर कॉर्ब लाइन में प्रेशर कॉर्ब में उड़ा इस तो तेरी टेंजेंट पॉइंट वाले तबले वाला पैरेलल लाइन यो प्रेशर लाइन संग पैरेलल लाइन ताने दिस इधर प्रेशर लाइन यो सीधा पैरेलल लाइन ताने यो सी सी डेस से अब एक्टिव और प्रेशर को बेहालू होना अब ये लगता है वाले सी सी डेस लाइन नाप ने ग्राफ में तो यो सी सी डेस लाइन नाप इसे बजे अगर जून स्केल सीसी डेस लाइक ग्राफ में ना अपने रजून स्केल में तब ले यो आगे फाइल लाइन में वेट लाइक प्लॉट करें आती हो रिजिट केरे फेलर वेज को वेट लाइक तेज ले मल्टीप्लाई करें सी क्या होना चाहिए बने इसको चाहिए एक्टिव प्रेशर आना चाहिए इन किलो न्यूटन पर मीटर जस्टुन में यूनिट में आना चाहिए � हमरे रिटेनिंग वाल से यही वाला फेल खान से आप बन्नी को आपने हमें लाये था कौन सा ये सारी तो पहले से ही कुलमांस ग्राफिकल मेथड बाँटा तो पहले ये लाये निकालना सक कौन सा एक जब कसे लाये कॉन्फ्यूजन बन्नी बनो ला मोबाइल तो वाला बहुत होना तैयार जो कैसा फिर ही मत बोला इस टेबल पर बताऊँ चु क्यों करने वाला पहला चाहिए रिटेनिंग वाल रा स्वाइल को यो लाइन मतलब ये लाइन 
डिजाइन भैस सोइल को प्रोफाइल हमें ठा हो एक्जैक्टली ग्राफ में एट सुइटेबल स्किल में ग्राफ में उतारने ग्राफ में उतारी सके सोइल लाइन में तब जस्ट ए को भर्टिकल में लाइन का भी बनो नत्र इक्वल डिविजन में तब जान वन टू थ्री फोर भाई पोइंट मार्क करते जान सोइल लाइन में सोइल सर्फेस में मार्क करने ते पी यो बी ए भी एटा वेज भो एरिया ही निल्न रामा मल्टिप्लाई कर वेट आयो बी ए वन एवं वेज भो ते एरिया निल्न यहीं ग्राफ में नापे तब ए वन भाई डिस्टेन्स ग्राफ में नाप्य यहाँ देखिए यहाँ से पर्कुलर डिस्टेन्स स्किल नाप्दिने बितिक एरिया आँच इंटू गाम एवं रीत ने तब बी ए टू बी ए थ्री बी ए फोर चाह हर एक वेज को वेट निलो दोसों स्टेप अब तेसरो स्टेप के भाई ये ए भाई पोइंट में होरिजेन्टल लाइनसंग फाइ एंगल में एंटी क्लोकवाइज में एटा लाइन तान्न जिस हम फाइ लाइन भाई फाइ लाइन आए ते पी ये फाइ लाइनसंग अल्फा माइनस डेल्टा एंगल में क्लोकवाइज एंगल अल्फा माइनस डेल्टा में तब लाइन तान्न एडी लाइन दैट इज द प्रेसर लाइन ए लाइन प्रेसर लाइन भे पच्चीस ये चौथों स्टेप पांचों स्टेप में के अगर तब कलकुलेट कर वेज वेट अफ द वेज लुइटेबल स्किल ने लिनीयर स्किल लेकर प्लट कर बीएबी को वेट प्लट कर भी आयो बी ए वन को पोइंट प्लट कर वन आयो बी ए टू को वेट प्लट कर टू आयो बी ए थ्री को वेट प्लट कर थ्री आयो बी ए फोर को वेट प्लट कर फोर आए ये चार वा पोइंट आए और पांचवटा छा जी होगा अलग हमें चार वा पोइंट देखा अब ते पी के करने त भाग छैटों स्टेप में भी बाट यो प्रेसर लाइनसंग प्यारल लाइन तान्ने वन बा प्यारल लाइन तान्ने प्रेसर लाइनसंग टू बा प्यारल लाइन तान्ने थ्री बा प्यारल लाइन तान्ने फोर बा प्यारल तान्ने इस जीवट पोइंट ती सही प्यारल लाइन तान्ने कोसित प्यारल होता प्रेसर लाइन सीत प्यारल अब भी बा गई प्यारल लाइन ने यो भी सीत जोड़ने वेज लाइन लहानी काट्य मार कर वन बाने को प्यारल लाइन ने यो वन संग जोड़े जो वेज लाइन छाला कहानी काटियो तो मार कर टू बाने को प्यारल लाइन ने टू वेज लाइन लहानी काटियो थ्री बाने को थ्री वेज लाइन लहानी काटियो फोर बाने को फोर वेज लाइन लहानी काटियो ती पोइंटर मार करने री पोइंटर एट स्मूथ फ्री हैंड ले फ्री हैंड ले स्मूथ कर्व लेकिन तब जोड़ने जिस हम के भाजा प्रेसर कर दिस इज द प्रेसर कर्व अबटेन भो रो प्रेसर कर्व में अब अर्क स्टेप के प्रेसर कर्व में तब यो पोइंट चुज करने यहाँ अभी सीडियास भाई पोइंट पर्या यहाँ चाहिए जहां पर्न सकता यह सीडियास भाई पोइंट में टेन्जेंट तादा खेल टेन्जेंट तादा खेल तो टेन्जेंट के हो तो भाग फाइ लाइनसंग प्यारल हो फाइ लाइनसंग प्यारल हो तेरी तब पोइंट चुज कर रही टेन्जेंट तान्ने अब यहाँ अभी सीडियास पोइंट रहे सीडियास यो प्रेसर लाइनसंग प्यारल होने गरी सी ये लाइन तान्यो जिस हम अगर फाइल लाइन लीम मिट खा यो सी सी डैस को लेंथ तब स्किल नाप्न रो नाप लेंथ लगे जो स्किल में तब यहाँ वेज को वेट प्लट करो स्किल ने मल्टिप्लाई कर पर यूनिट लेंथ में लगे एक्टिव थ्रस्ट तब पत्ता लगन सकूँ दैट इज द मैग्निच्यूड अफ एक्टिव थ्रस्ट अब प्रेसर हम सोइल कह फेल होने तब पे ठैक्क रपचर लाइन यानी फिलर लाइन ये सीडियास पास भाग लाइन चाहे फिलर लाइन हो फिलर वेज भो दिस इज द फिलर लाइन भाई फिलर लाइन भी लोकेट कर सकता एक्टिव अफ प्रेसर भाई इस हम नि अब इसको स्टेप यहाँ लेखी तब जांच में धेरेताल सोधे फिगर बनाएर तब स्टेप वाइज लेख् पर्च अब यही कुछ पैसिव प्रेसर में के करने त भाग प्रोसिडियर लगभग लगभग सेम छोड़े भादा रिटेनिंग वाल रोइल को प्रोफाइल तब ग्राफ में एट सुइटेबल स्किल में निने फर्स्ट स्टेप सेम दोसों स्टेप नहीं ठैक्क ये भी पर्पेन्डिकुलरली ए को ठैक्की पर्पेन्डिकुलर में मतलब भी पोइंट मार्क करने इक्वल डिस्टेंस में वन टू थ्री फोर भाई पोइंटर मार्क कर भादा ग्राउंड लाइन में ग्राउंड सर्फेस लाइन में तब ती पोइंट मार्क करने ये पोइंट भी सेम भो ते पी तब हर एक को वेट क्याकुलेसन करने वेजेज बीएबी वेज को 
एरिया निकालने ग्राफ बा अमा मल्टिप्लाई करें वेट आयो बी ए वन को वेट को वेट निकालने बी ए टू को बी ए थ्री बी ए फोर जीवन पॉइंट तब मार्क कर ती सब वेज को वेट क्याकुलेट करने स्टेप एक्टिव को लगी सेम भो अलग डिफ्रेन्स भाई तब फाइलाइन तंदा दिस इज द फाइव लाइन है यो फाइव लाइन से अगि तब होराइजेंटल संग एंटी क्लोकवाइज तेज तो एक्टिव को केस में पैसिव को केस में फाइव लाइन के करने भाई होराइजेंटल संग क्लोकवाइज एंगल में तान्ने फाइव लाइन तंदा अभी अर्क एट फरक स्टेप के होने अगि नई फाइव लाइन संग प्रेसर लाइन ने अल्फा माइनस डेल्टा एंगल बना थो पैसिव में जल्द अल्फा प्लस डेल्टा एंगल बना क्लोकवाइज अल्फा प्लस डेल्टा में तब प्रेसर लाइन तान्ने एक्टिव में अल्फा माइनस डेल्टा अलग अल्फा प्लस डेल्टा फाइव लाइन तान्द अगि नई ओरिजिनल संग एक्टिव में एंटी क्लोकवाइज थी अलग क्लोकवाइज एंगल में तान्ने यो दुईटा स्टेप अलग फरक हो ते पे अर सब स्टेप सेम हो अब यह हर एक वेजेज अफ वेट लाइव लाइन में तब सुटेबल लिनीयर स्किल में प्लट करने इसे गरी वन टू बी ए वन ले वन आी ए टू ले टू आँच बी ए थ्री ले थ्री आँच बी ए फोर वेज को वेट ले फोर बनने पोइंट आब यह सेम भेस पे ये हर एक पोइंट बा फाइव लाइन में आगे वन टू थ्री फोर भाई पोइंट बा ठैक्क प्रेसर लाइनसंग प्यारल होने करी के तान्ने भाजा यो लाइन तान्ने अब अगि नहीं के थोड़े अगि नहीं यो भित्र पर्थ ये पोइंट अब यह यो प्यारल लाइन ने लाइन लाथि काट् जस तब योजना इलंगेट कर इलंगेट करें बल्ल इसलिए गए के यहाँ बड़ ताने को प्यारल लाइन ने यहाँ मथि गए काट यहाँ मथि गए काट् क्योंकि एक्टिव पैसि प्रेसर को भैल्यू एकदम बेसी होब तो पोइंट यहाँ आँच र वन डैस भाई पोइंट यहाँ आँच तेगरी यह टू बा पास भैग वेज लाइन लंगेटेड लाइन लू बाने को प्यारल लाइन ने यहाँ गए काटे तेगरी थ्री बाने को प्यारल लाइन ने थ्री को इलंगेटेड ये वेज लाइन को इलंगेट यहाँ थ्री डैस में काट्यो तेगरी फोर बाने को प्यारल लाइन ने यह फोर को वेज लाइन लंगेटेड पोर्सन लगे यहाँ काट्यो वन डैस को कत ये गए काट् ते पी ई पोइंटर जोड़े तब थ्री हैंड तब करने भाई ये प्रेसर कर फ्री हैंड जोड़े से अब तब यहाँ एट यो पोइंट चूज कर जो पोइंट में तब टेन्जेंट ताखे को प्रेसर कर में एट यो पोइंट चूज करने जो पोइंट में तब टेन्जेंट ताखे तो ठैक्क के सीध प्यारल हो भाजा फाइव लाइनसंग प्यारल हो प्रोसिडियर लगभग लग सेम छि डैस भाई पोइंट ये आयो टेन्जेंट पोइंट यहाँ बा तब को प्रेसर लाइनसंग प्यारल लाइन तान्न जिससे हम फाइव लाइन लाई सी भाई पोइंट में मिट खा रो सी सी डैश भाई पोइंट को स्किल में यह डिस्टेन्स नाप्नोस् रो डिस्टेन्स अगि जो स्किल में तब फेलर वेजेस यहाँ प्लट कर फाइव लाइन में तेल मल्टिप्लाई कर सके पैसि प्रेसर को पैसि प्रेसर को मैग्नेच्यूड आने अभी फेलर वेज कसरी हो भाजा यो इलंगेटेड पुप में पड़े यो सी डैस यो ए जोड़ने लाइन तांदा खेल यो एसी भाई लाइन के फेलर लाइन हो माथि तो इलंगेटेड में पर्स यहीं सी डैस ए जोड़ा खेल जोड़ने तीर स्किल राखे यहाँ बड़ा यह तने को डार्क लाइन के भाजा फेलर वेज लाइन हो ये यो फेलर लाइन हो रपचर लाइन योग फेलर वेज चाहे मस्तीर मूव कर भरा था इसी हमें अकाडमी द कुलमांस हमें के हेन सकता पैसि प्रेसर चाहे ग्राफिकली निल सकता इसको प्रोसिडियर यहाँ लेखी सब कुछ योग फिगर बना तँच में तब एक दुटा ये प्क्टिस कर फिगर बनाने लाँच तब फिर ये फिगर तब सोचे जस्तु आँदन जांच में एकदम धेरेताल सोधे कोईसन अंतर्गत पर्स एक्टिव कुलमांस को कहीं एक्टिव ला कहीं पैसिव ला तो प्क्टिस कर फिगर बना स्टेप तो यहाँ लेखी मैं स्टेप तबो करो हम पैसिव प्रेसर निल सकता यही नबुझे भोन कसई बुझे भोला अब लास्ट में एटा सा ट्रायल वेज मेथड भ्रायल वेज मेथड भ्रायल वेज मेथड ट्रायल वेज मेथड में ट्रायल करने जस्तु तब भाई हर एक नंबर अफ फेलर सर्फेस एजुम करने 
इसी नंबर अफ फिलर सर्वेस एजुम करते जाने इसको स्टेप के इसी नंबर अफ फिलर सर्वेस एजुम करने अभी फिलर सर्वेस को हर एक फिलर सर्वेस को वेट निकालने एरिया इंटू गा एरिया तब ग्राफ में निकाली हाल एरिया इंटू गा में तब निने अर एक फिलर वेज ले कोई एंगल यो थीटा एंगल तब यो यो एंगल चाहिए यो एंगल पर यहीं नापदिने हर एक फिलर वेज को यो एंगल तब यहीं नापदिने यो एंगल अल्फा यो एंगल तब यहीं नापदिने यो एंगल थीटा यो तब यहीं नापदिने स्लोप को यो आई तब हो तब सब नापदिने अभी फिलर वेट को वेज निकाली सके तब करने भाई ट्राइंगल अफ फोर्सेस बनाने ट्राइंगल अफ फोर्सेस बनाने वेट तल पी इस रिएक्शन इस जो फिलर वेज अगि नहीं बना जो बनाई सके तब निने भाई प्रेसर निकालने इसी फिलर वेज बनाने जैसे एक्टिव को केस में देशी तो ट्राइंगल अफ फोर्सेस हो पैसिव को केस में यह ट्राइंगल अफ फोर्सेस होने वाली एवटा फिलर वेज एजुम गयो ते डब्लू तीन ग्राफ बट निलो अस को थीटा तब नापदीन अर सब यहाँ बीटा डेल्टा तब भैया तैंब यह एंगल था पीए निल्न एवं पीए आयो फिर अब दोसों दोसों फिलर वेज एजुम कर वेट निल्न फिर यहाँ तब को थीटा यहाँ नापदीन थीटा मत चेंज होते गए हो थीटा मत चेंज होते जा हर एक फिलर वेजला थीटा चेंज हो अरु सब एंगल को भैल्यू सेम हो थीटा चेंज भाई एंगल चेंज हो फिर डब्लू बा पीए आ फिर अर्क अर्क फेलर वेज निल्न अर्क फेलर वेज एजुम कर थीटा ही नापदीन फेलर एंगल हो थीटा बने एवं रिद्ले जाखे कति समय ट्रायल करते जाने भाग जी बेलासम एक्टिव को केस में होने मिनीम प्रेसर आदि पीए को भैलू पीए को भैलू मिनीम न आदसम तब ट्रायल करते जाने एवटा वेज में मत पीए को भैलू मिनीम आस पच्चीस तो नहीं एक्टिव प्रेसर हो घट घटे घटे गए एट मिनीम आँ फिर अर्क फेलर वेज में गए बढ़ना थाल्स दाड़ी तो मिनीम भैल्यू पीए आँच पैसि को केस में के होता तो भाग तब बढ़ते बढ़ते जा रहा कई समय पाड़ी घटना थाल्स तो पिक भैल्यू चाहे हाइएस्ट भैल्यू नहीं पैसि प्रेसर हो इसी तब ट्रायल कर ग्राफिकल प्लस प्योर ग्राफिकल भी है ये ग्राफिकल प्लस क्याकुलेसन हो वेट निल ग्राफिकल निल्स पे ट्राइंगल अफ फोर्सेस पी क्याकुलेट कर नंबर अफ फिलर तब ट्रायल कर ट्रायल वेज थ्योरी वेज में एज्यूम करते जाने ग्राफ में अभी वेज को वेट निकालने ते पी अ ट्राइंगल अफ फोर्सेस में लगे राखे ते पी थीटा भी ग्राफ में नापने हर एक वेज को फरक फरक थीटा होता अरुण एंगल से सेम हो थीटा मत फरक फरक होते जा रहा तब नंबर अफ ट्रायल कर जो प्रेसर निल हम ट्रायल वेज मेथड सेमी ग्राफिकल हो सेमी एनालाइटिकल सेमी ग्राफिकल हो कोलम्स रैंक एंड थ्योरी एनालिटिकल हो कुलमस प्योरली ग्राफिकल भाई सेमी ग्राफिकल मेथड हो जिस तीए र पीपी चाहे निकालना सकूँ ल अब यह पछाड़ी तब रिटर्निंग वाल को डिजाइन एट पोर्सन मात्र बाकी तो रिटर्निंग वाल को डिजाइन कसरी करने स्टेबिलिटी कसरी चेक करने भाई कुछ पढ़ी सके यह चैप्टर सकता रिटर्निंग वाल को डिजाइन चाहे अब एट क्लास कर मैं आज तेल कई सो पर्ने सो नाजरी करें कई सो पर्ने ल नत्र मैं आज लें